Okay, we will discuss the problem on uh, voltage divider by a circuit. Question is, design voltage divider by a circuit to operate from a 12 volt supply. Okay, so this 12 volt supply is VCC, DC voltage. Okay, the bias conditions are VCE equal to 3 volt, VE equal to 5 volt and IC, collector current equal to 1 milliampere. Also calculate the stability factor. Okay. But design the varimba and that's the end. Design the varimba theorem. Number voltage divider by a circuit. Le. Elements you see the rikin elements are the R1, R2, RC, RE. Pe e resistors in the LM values are number. Can't be taken. Okay. Pay the honor. Design a voltage divider by a circuit in the chala. Uday shaken. Okay. Pay even a. We will see the voltage divider by circuit in the elements. Now, figure the figure. Figure the data. Now, we will see the data. We will see the data. We will see the VCC, VCE, VE, and collector current. Now, we will see the R1, R2, RC, RE, and question is calculate the stability factor. So, we will see the RCM and RCM. Now, we will see the order. The emitter resistance is the same as the collector resistance. We will see the R1 and R2. Now, we will see the design of voltage divider by a circuit. This question is very important. We will see the current values. That is the IC. Now, IC, IB. IE. E moonanam number on diagram. E moonanam from IC than the tundra. Panam IB and IE calculate yanam. Okay. Upam IC, IB relate in the equation and then IC equal to beta IB. Okay. Pasha question la number no carnigi beta da value than the tiller. Okay. But beta da value than the tilling and number assume chana. Assume beta equal to hundred. But generally 100 and 90 is beta da value. Okay. Now assume beta equal to 100. Now I'm going to say that IB da equation in the verum. IB equal to IC by beta. Okay. Now IC 1 milliampere is beta 100. Now substitute in bum 0 0.01 milliampere in the verum. Alingi 1 milliampere in the chetrana 10 raised to minus 3. Okay. 10 raised to minus 3 divided by 100, 10 raised to minus 5 ampere. Now, we can write this in the two ways. One is milliampere in the terms, and one is ampere in the terms. Okay. Then, we can write IB. This is the same thing. IB is the same thing. Now, we can write IE. Then, IE is the equation of IB plus IC. E रंड करंट इन्दर सम, ओके, I B प्लस I C इन्दर वाले एंबम, I B इन्दर वाले इन्दर पॉइंट सिरो वन मिली एम्पीयरम, I C इन्दर वाले इन्दर वन मिली एम्पीयरम, ओके, अब वन पॉइंट सिरो वन मिली एम्पीयर आना, एमिटर करंट, ओके, अब नम के इन्दर क्या आई, एमिटर करंट गेटी, सॉरी, कलेक्टर करंट गेटी, एमिटर करंट गेटी, R E value कंटे बढ़ी करना, ओके। तो R E value कंटे बढ़ी क्या नेट है, नमक क्वेश्चन ले वेयर उरी डेटा दान्ने टोंडे, अदा इधर emitter voltage V E, ओके। तो V E equal to five volt दान्ने टोंडे। तो V E ने अच्छा ले, E point emitter terminal आ point ले voltage आना V E, ओके। नम करें हम resistance इन्दे ओर एंड, emitter resistance इन्दे ओर एंड grounded आना Mati enda connecti itu dikira V E na barai na point lekian. Okay. Pem voltage across emitter resistance. Voltage across R E. Adin de equation. Unna ohms lo anda. Ohms lo enda ana. Current through R E into resistance. Apam I E into R E. Where or ini leh dah macam na. Voltage अब करंट इंगेने लेफ्लो है ना 
അപ്പം കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലും ഇവിടെ ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലും അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജും മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിലെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വി ഇ ഈ പോയിൻ്റിലെ വോൾട്ടേജ് സീറോ ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് വി ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ഇ ആർ ഇ വി ഇ മൈനസ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഇ ഐ ഇ ഇൻ ടു ആർ ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വി ഇ തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഐ ഇയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അൺനോൺ ആയിട്ട് ആർ ഇ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു വി ഇ ബൈ ഐ ഇ ഇപ്പോൾ വി ഇ എന്താണ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഐ ഇ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ മില്ലി ആംബിയർ എന്ന് പറയുമ്പം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആർ ഇയുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ഫൈവ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പം ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫൈവ് കിലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്ക് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസും കിട്ടി അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആർ ഇ ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചു ഐ ഇ ഉണ്ട് ബി സി ഇ ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഐ സി ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ട് ബി സി സി യു ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ആർ സി മാത്രമേ അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ ഐ സി ഐ ബി ഐ ഇ മൂന്ന് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ആർ ഇയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക ആർ ഇയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ കെ വി എൽ ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും ആർ സി ഇ വി സി ഇ ആർ ഇ പിന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ് ഇപ്പം റീഡ്രോ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് മാത്രം റീഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും സോറി ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് മാത്രം റീഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഈ സർക്യൂട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ബി സി സി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബാറ്ററി നമുക്കിവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ആർ സി കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആർ ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലസും മൈനസും മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി കെ വി എൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം മൈനസ് വി സി സി മൈനസ് അല്ലേ ആദ്യമേ കാണുന്നത് ഇപ്പം മൈനസ് വി സി സി ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആദ്യമേ കാണുന്ന പ്ലസ് ഓക്കെ അപ്പം പ്ലസ് ഐ സി ആർ സി പിന്നെ ഇതും പ്ലസ് ആദ്യമേ കാണുന്നു ഇപ്പം പ്ലസ് വി സി ഇ പിന്നെ പ്ലസ് ഐ ഇ ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് ആർ ഇ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോറി ആർ ഇ അറിയാം ആർ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ആർ സി ഈക്വൽ ടു വി സി സി മൈനസ് വി സി ഇ മൈനസ് ഐ ഇ ആർ ഇ ഐ ഇ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വി ഇ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് ആർ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ആർ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ കിലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്ലൈ കെ വി എൽ ഇൻ ഔട്ടർ ലൂപ്പ് അങ്ങനെ ഔട്ടർ ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കളക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആർ വൺ ആർ ടു ഓക്കെ ആർ വൺ ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസാണ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആർ വൺ ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ ഐ വൺ ഐ ടുയുടെ വാല്യൂ അറിയണം ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഐ വൺ ഐ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ വണ്ണും ഐ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ ഐ വൺ ഐ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നമുക്ക് തരണം ഐ ടുവിൻ്റെ ഐ വണ്ടെ വാല്യൂ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം തരണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ മാത്രം അസ്യൂം ചെയ്യും അതായത് അസ്യൂം ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഐ ബി നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തപ്പോഴത്തേന
ഒരു ഡേ വേറൊരു ഡേറ്റയും തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അസംഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം ഐ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഐ ബി ഓക്കെ അപ്പം ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഐ ബി ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഈ സർക്യൂട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് ഐ ടുവും ഐ ബിയും നമുക്കറിയാം അപ്പം ഐ വണ്ണിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ബി ഇവിടെ കെ സി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ബി ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ബി ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ ഐ ബി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ടെൻ ഐ ബി പ്ലസ് ഐ ബി എന്ന് പറയുമ്പം ലെവൻ ഐ ബി വരും ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഐ ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ ഐ ബിയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഐ ബിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ബിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഐ വൺ ഈക്വൽ ടു ലെവൻ ഐ ബി അപ്പോൾ ലെവൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആംബിയർ വരും ഐ ടു ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഐ ബി അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പം ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ആംബിയർ എന്ന് വരും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും കിട്ടി അപ്പം ഐ വണ്ണും ഐ ടുവും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ കറണ്ട് ഐ ടു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർ ടു കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ ടു കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഈ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് നമുക്കറിയണം അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വി ബി ഇ തന്നിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ വി ബിയുടെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് എടുക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പം വി ബി ഇ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അസ്യൂം ചെയ്യുക ഓക്കെ അസ്യൂം വി ബി ഇ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ പിന്നെ അപ്ലൈ കെ വി എൽ ഇൻ ഇ ലൂപ്പ് ഈ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു ലൂപ്പ് മാത്രമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് റീഡ്രോ ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് മാത്രം ഇവിടെ റീഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ആർ ടു വി ബി ഇ ആർ ഇ ഓക്കെ ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ടു ആർ ഇയിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ ഇ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം സേ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈൻ ഏതാണ് മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ഐ ടു ആർ ടു ഇവിടെ ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈൻ പ്ലസ് അപ്പം പ്ലസ് വി ബി ഇ ഇവിടെ ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈന് പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ ഇ ആർ ഇ ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം ഐ ഇ ആർ ഇ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് വി ഇയുടെ വാല്യൂ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഐ ഇയും ആർ ഇയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഐ ഇ ആർ ഇനെ വി ഇ ആയിട്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ചെയ്താലും ആൻസർ കറക്റ്റ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആർ ടു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആർ ടുവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ആൻസർ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ കിലോവും എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ആർ ടു കിട്ടി ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ആർ വൺ ആർ വൺ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ആർ ടു കിട്ടി ഇനി ആർ വൺ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ ആർ സി കണ്ടുപിടിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ആർ ഇ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആർ ടു കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പിൽ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ
ഇനി ഇവിടെ വരുമ്പം ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈൻ മൈനസ് ആർ വണ്ണിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം മൈനസ് ഐ വൺ ആർ വൺ പിന്നെ ഇവിടെ എത്തുമ്പം ആദ്യമേ കാണുന്ന സൈൻ പ്ലസ് ഇപ്പം പ്ലസ് വി സി സി ലൂപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഈക്വൽ ടു സീറോ ഓക്കെ അപ്പം ആർ വൺ ആണ് നമ്മുടെ അണ്ണൂൺ അപ്പം ആർ വൺ ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുക അപ്പം വി സി സി മൈനസ് ഐ ടു ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഐ വൺ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ വൺ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡിസൈൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആർ സി ആർ ഇ ആർ വൺ ആർ ടു ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം ഡിസൈൻ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയ സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവരെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എസ്സും കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസിൻ്റെ എസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ബൈ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഇ ബൈ ആർ ഇ പ്ലസ് ആർ ടി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തായിരുന്നു ആർ ഇയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു ആർ ടി മാത്രമാണ് അണ്ണൂൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ടി ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആർ ടി ഈക്വൽ ടു ആർ വൺ ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നോൺ വാല്യൂസ് ആണ് ആർ വണ്ണും ആർ ടുവും അറിയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആർ ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആർ ടിയും കിട്ടിക്കഴിയുമ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാ വാല്യൂസും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഫാക്ടർ എസിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ